。各位同学，大家好，我们继续来进行弯曲图与简历图做法的讲解。首先，我们复习一下上次我们学到的东西。我们定义了什么叫做正的 Q、正的 V 跟正的 M。Q 呢往下是正的，然后如果呃 V 是这个你切的那个分离体是这个样子分布的一个简历的话，那它是正的简历。然后如果是两边往上凹的这种是正弯曲。OK， 那我们上次讲了，有的人习惯用。切一刀的形式来呃定义正负的话，那就是像这个 V， 我们代表的就是这样子。你切一刀下去之后，如果它的呃简历分布是这样，那就是正的哈，相反就是负的。然后弯距呢一样，就是都把东西往上凹，这样子这种都是正弯距。那相反的这样子凹就是负弯距。然后呢，简历图。简历图的斜率就是负 q， 简历图的斜率就是负 q， 弯距图的斜率呢，就是那一点的呃简历值。OK， 好，这是之前我们学到的。然后呢，我们正式要来介绍两种画弯距图跟简历图常用的方式，一个是呃比较用分析的方式，就是。呃，也是我们这个影片要介绍的。那另外一种是用图解法，那个速度会比较快，但是比较复杂的题目呢，那个数值的大小、确实的大小还是要要用手算，但是就是很快的，你图的趋势都可以整个画出来。那我们下一个影片才会讲到这个呃作图法。那这一这一个影片我们先讲的就是，呃，先给各位一些理论上的基础，我们用分析的方式来进行。那是所有的。弯曲简历图都可以用这种方式来做。好，那分析的方法呢？我们可以呃介绍两种方法，但是主要的还是方法一，应该是一个呃你们一定要学会的方式啊。那我再讲一次，就是弯曲图、简历图是我们学土木工程非常非常基本的。一个呃能力，那大家一定是要这边把它学好，那下面才有办法继续学下去。还有包括后面，呃，以后的学期大家遇到的一些课也才有办法进行。好，那基本上方法一，这个是先求解反例，先求解反例，然后之后呢，再把你要看的那个分离体切出来，然后根据那个分离体上面的力平衡，那你就可以把。呃，你要找的那个简历跟弯距的函数，把它找出来。所以基本上就是求解反例之后，然后用力平衡。好，你记住这一个要诀：求解反例，然后力平衡。那你要注意，你找的那个力平衡，它到底适用的范围是在哪里？不要已经有的地方，它的弯距简历的那个力平衡已经跟你原先找的切的那个分离体是不一样的，那你当然要重新再算过。OK， 所以求反例，然后呃切分离体列力平衡就是这样子。OK， 那方法二呢是也是一样，先求解反例哈，然后呢就是利用我们前面你，然后你先找看 QVM 哪一个很方便把它找出来之后，那你再用微分或积分的方式去把其他你要找的东西找出来。呃但是如果你遇到集中力跟集中弯曲的时候，那你就要注意了。好，那你就要做一做一点呃边界条件上面的处理。我们用例子来跟大家讲会比较清楚。这边我们看到第一个例子是一个减脂量，好 ，simple supported simple supported beam。那减它在跨距的终点呢有一个集中载重 P， 好，那它的跨距是 L。OK， 那大家记住我们方法一。求反例，然后切分离体列力平衡。OK， 那我们重点是要把每一个地方的弯距跟剪力的方程式找出来，那我们就可以画图。OK， 好，所以呢，求反例这个东西的反例，我想没有任何问题，两边都是二分之 P。好，再来呢，我们切分离体，我们先从这边切一刀哈，把它切下来。好，就是如果我的这个
x 我切的这个地方呢，是在零到二分之 l 之间。好，这边再给它切一刀。那这个东西我们切下来之后，我们就来，我们目的就是要找我切开这个地方的 v 是长什么样子 ，m 是长什么样子。好，所以呢，我这个 v 呢，这个方向是我假设的。好，那你有没有注意到，我都是用正的简历。来假设 ，OK， 我如果切开之后看到是这个样子的话，那它就是正的。根据我们前面的定义，好，然后呢，再来弯距呢？弯距我也是假设说，哎，我如果切开之后我看到的是一个正的弯距，然后这些都是我假设的。如果我最后算出来，根据我力平衡的结果应该是要负的，那就表示我原先的假设方向是不对的，应该是要相反的。好，所以。我们就是要找 v of x 跟 m of x 的大小，那我就用左边这一块的力平衡来看就好了。所以很简单，就是根据我的力平衡这一块的力平衡，我的 v of x 好，所有往下的力量要等于往上的力量，所以我的 v of x 就是二分之 p。然后这个弯距，我看这一块的力平衡，好，我对这一点，我对这一点取 summation m 等于零，好，弯距平衡，所以。我就会知道我的 m of x 其实就是二分之 p 乘上这一段长度就是 x， 就是写在这边。好，那我可不可以把这两个式子用在那个 x 介于二分之 l 到 l 之间呢？就是这边呢？不行，为什么？因为这两条式子是我用这一个呃分离体的变呃力平衡算出来的，在。等到我切到这一边之后，这个 p 的影响就进来了，所以我不可以再用这个分离体。所以当你的 x 切到介于二分之 l 到 l 之间的时候，你要另外切一个分离体来算它的力平衡，因为原本的这一个呃分离体它的状况呢已经不适用了。OK， 所以我们就把它在这边切一刀哈，在原本在这边切一刀，然后我们来看这个部分的呃力平衡式。那注意，我们看的还是左边这一块，右边那一块我们没有要看，所以我就没有画了。OK， 然后呢，像这些，呃，右边这一这一对力量呢，它是作用在右边那一个分离体上面的，所以我们根本不需要看哦。这边也是一样，这些是作用在这边的，我们刚刚是不需要看，我们刚刚只有看这一块。好，这是我一再强调的，就是你要做力平衡的题目的时候，第一件事情，先把你的系统定义清楚。你只要看作用在你的系统上面的外力，不是作用在你系统上面的外力就不用看。好，所以我们现在看的是这一个，好，这是我们新的分离体。然后呢，我们要把这个 v 跟 m 这这个 v 跟 m 的方程式找出来，那也很简单。所有向下的力量等于所有向上的力量，所以我 v of x 加上 p 就要等于二分之 p， 所以我的 v of x 就是等于负的二分之 p。然后呢，我的这个弯距我一样取这一点 ，summation m 等于零。好，那所有呃逆时针的弯距要等于所有顺时针的弯距。逆时针的弯距包括这个 m of x， 好 ，m of x， 还有就是这个 p。然后因为这整段长度是 x， 但是这边是二分之 l， 所以对于这一点来讲，这个 p 产生的是一个逆时针，然后 p 乘上 x 减掉二分之 l 的一个逆时针弯距。好，这两个加起来要等于顺时针弯距，就是这个二分之 p 对这一点造成的，那就是二分之 p 乘上 x， 所以我们会得到 m of x 是二分之 p 乘上 l 减 x。那等到式子都已经找出来之后呢，接下来的工作就是要把呃弯距图跟剪力图画出来。那我们就可以很简单的根据上面这边列的式子，剪力图呢在。呃，零到二分之 l 之间是正的二分之 p， 到了呃另外一半的时候呢，它就会变成负的二分之 p， 所以画出来简历图就是这个样子。然后弯距图呢，它是跟 x 的一次方，好，那成一个线性的关系，所以在前面这一段是往上升，那到了后面那一段，因为变成一个负的，所以它变成往下降。OK， 那这些图画出来之后呢，我们也可以拿这些图来检验一下。我们在上一个呃影片里面所讲解到的 v 跟 m 之间的关系，是不是真的是像我们导出来的 dm 除以 dx 等于 v？ 好 ，dm 除以 dx 等于 v， 意思就是说我的
弯距图的斜率是等于剪力。那你看我的这边弯距图，它是不是在前面这半段的时候，它的斜率是二分之 p， 对不对？是不是跟这边一样？就是它的剪力在前半段都是二分之 p。那后后面这一段，它整个呃，从二分之 l 到 l 之间，它的斜率又是另外一个定值啊、哦，那是负二分之 p， 好、哦，让它从四分之 p l 降到零。OK， 所以果然在这一段的简历就是负的二分之 p。好，那请各位一定要知道，如果你看到一个图，你要把你做出来结果跟你的呃尝试来做一个比对，这整个弯距从头到尾都是正的，从头到尾都是正的，意思就是。在这一根梁里面，从头到尾，它都应该是这样子被凹的。好，这是正弯距，这是负弯距，所以它从头到尾都应该是这样子在被这样子在被凹的。OK， 那各位看到的像这样子的一根梁，是不是这样子？的确是这个样子。OK， 好，慢慢把一些 engineering sense 记啊、呃、建立起来。还有就是，这是一个剪枝梁，剪枝梁两端。它是没有办法提供给它任何，就是从反力上面呢是不会有任何弯距的，所以这两端应该它的弯距都要是零。然后它什么地方会被凹的最厉害呢？就在中间点的地方。好，这个就是这个弯距图告诉我们的。OK， 好，这是呃剪枝梁很重要的几个特性啊。所以不要下次人家问你说剪枝梁在。跨距的终点受一个集中载重，请问整根梁里面哪边的弯距最大？你会答不出来啊，那这样就蛮夸张的。OK， 好，那我还想要呃跟各位讲一件事情，就是你有没有发现，呃，这个在这个端点就是反力的地方，把它往上推，把它往上有一个二分之 p。然后呢，中间有一个 P 往下，这个呢，结果它的呃剪力图呢，它就这边往上，好像被推上去二分之 P， 就是这个这个反力的量。然后在中间点呢，又被往下推了，从二分之 P 被推下来多少？整整被推下来 P， 就跟这个往下的这个量值是一样的。OK， 然后这个集中载重呢，它就变成在我的剪力图造成了一个不连续点。然后那个不连续的量跟我这个力的大小是一样的，好，连然后连往上飘或往上掉的方向都跟力推的方向是一样的。OK， 还有呢，就是这一个集中载重，它并不会在弯距上面造成不连续点，不会。OK， 那为什么会这个样子呢？为什么会这个样子？我们可以在课堂上讨论一下。